Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku lagi bikin bolu pandan keju slice Bolunya super lembut, super empuk, rasanya super enak Untuk cara bikinnya juga mudah banget ya Anti ribet, anti gagal untuk pemula Pokoknya ikuti terus videonya sampai selesai Untuk langkah yang pertama, kita siapkan wadah yang cukup besar, lalu masukkan 4 butir telur ukuran sedang, gunakan yang suhu ruang ya teman-teman. Kemudian masukkan 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan munjung. Setengah sendok makan SP teman-teman juga boleh menggantinya dengan TBM atau ovalet. Kemudian ini kita mixer sampai mengembang putih dan kental berjejak untuk waktunya sekitar 7-10 menit atau tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing. Nah ini adonannya sudah kental berjejak, tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer seperti ini meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam, kemudian bisa kita matikan mixernya. Berikutnya kita akan ayak bahan keringnya dari 150 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 15 sendok makan. Kemudian masukkan 80 ml santan, ini aku pakai satu bungkus santan instan yang aku tambahkan dengan air sedikit. Kemudian kita aduk menggunakan mixer yang belum menyala supaya tepungnya tidak berterbangan. Dan lanjut kita mixer gunakan kecepatan paling rendah saja sampai tercampur rata Oke kalau adonannya udah cukup rata bisa kita matikan mixernya Lanjut kita masukkan pasta pandan secukupnya Dan masukkan juga 150 ml minyak goreng Berikutnya kita aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata Pastikan tidak ada minyak yang mengendap di dasar adonan supaya hasil bolunya nanti tidak bantat ya Oke ini adonannya udah tercampur rata Berikutnya adonan ini akan aku bagi menjadi dua bagian sama rata seperti ini Untuk perbagiannya ini kira-kira beratnya 350 gram Oke, di sini udah aku siapkan loyang yang akan kita gunakan. Di sini aku pakai loyang dengan diameter 20 cm. Untuk dasar loyangnya sudah aku olesi menggunakan margarin tipis-tipis seperti ini. Sementara untuk dinding loyangnya tidak perlu dioles apapun ya, supaya hasil bolunya nanti tidak menciut saat sudah matang. Kalau teman-teman ada dua loyang yang sama bisa langsung digunakan sekaligus ya Tapi karena aku loyang satunya nggak ketemu nih teman-teman jadi aku kukusnya satu-satu ya nggak apa-apa Jangan lupa diratakan dan dihentakan ya supaya gelembung udaranya bisa keluar dan ini siap untuk kita kukus Sebelumnya saya sudah panaskan kelakat airnya sudah mendidih jadi ini bisa langsung kita gunakan Masukkan loyang berisi adonan ke dalam kelakat dan ini akan kita kukus selama 25 menit menggunakan api kecil Nah untuk besar kecilnya api seperti ini ya teman-teman Jadi jangan gunakan api terlalu besar karena bikin bolunya nanti bergelombang dan bantat Dan untuk mengukus bolu kali ini aku pakai kompor dari Renai tipe RI201S dengan bodinya yang slim dan juga simpel Memiliki lapisan Cevlon yang terdapat khusus pada toplet dan body kompor, jadi kompornya lebih tahan panas dan mudah untuk dibersihkan ya. Kemudian untuk kepala tungkunya terbuat dari bahan titanium keramik coating dan untuk tungku terbuat dari stainless steel SUS 304 dengan kualitas anti karat terbaik. Dan untuk api yang dihasilkan pun biru karena modelnya adalah api sunburner yaitu api lebih efisien dan hemat gas. Dan celuk safety pengaman yang berfungsi untuk menghindari kebocoran gas akibat knob dimainkan anak-anak karena gas tidak akan keluar apabila knob tidak ditekan dan diputar sekaligus 
Pneu plastik ABS ini juga terbuat dari plastik material khusus sehingga menjadi lebih kuat, anti retak dan juga tahan panas Dan untuk kualitas katup gas tahan hingga 110.000 kali putaran Kemudian untuk kaki karet kompor didesain khusus agar menempel kokoh pada permukaan kaca atau keramik sehingga lebih stabil tidak mudah geser Tatakan kualinya anti slip sehingga wadah memasak lebih stabil dan juga tidak mudah bergerak. Dan jangan khawatir, ada garansi 5 tahun untuk tungku sunburner, katup gas dan juga 1 tahun servis spare part. Oke, setelah 20 menit dikukus, bolunya udah matang, bisa langsung kita angkat. Kemudian langsung aja kita kukus adonan yang kedua. Untuk loyangnya ini nggak aku cuci dulu, tadi udah aku langsung lap aja. Kemudian untuk bagian dasar loyangnya aku oles lagi pakai margarin. Nah setelah 20 menit dikukus, bolunya udah matang langsung aja kita angkat dan tunggu hingga dingin baru kita kasih topping ya. Kalau udah dingin kayak gini, kemudian kita olesi pakai buttercream atau whipped cream. Nah kalau udah merata kemudian kita tumpuk pakai bolu yang satunya Kemudian oles lagi pakai whipped cream atau buttercream Dan sesuai judulnya untuk toppingnya di sini aku pakai keju parut Nah kalau sudah bolunya tinggal kita bagi jadi 8 bagian sama rata seperti ini Kemudian untuk atasnya aku kasih stroberi yang dibelah seperti ini biar hasilnya lebih cantik Nah, kalau sudah selesai, kemudian ini siap untuk kita kemas. Di sini aku pakai mika segitiga seperti ini ya, teman-teman. Untuk link pembeliannya nanti aku tulis di deskripsi video ini. Nah, sekarang akan aku perlihatkan hasil dari bolunya ya. Nah, bisa teman-teman lihat ya, bolunya super duper lembut, super duper empuk, pori-porinya juga halus banget, bolunya ringan banget kayak kapas teman-teman. Nah, ini setelah aku kemas ke dalam mikanya, makin terlihat cantik banget ya teman-teman, malah kayak kue-kue mahal, padahal bahannya juga ekonomis ya, bahannya simple, cara bikinnya juga mudah banget, bahan-bahannya nggak ribet ya, pokoknya dijamin anti gagal, semua pasti langsung bisa membuatnya di rumah, jadi Gak perlu beli mahal-mahal di toko kue Kita bisa bikin sendiri di rumah Dengan bahan yang mudah dicari tentunya Atau malah bahan-bahannya ada di dapur kalian Yuk langsung aja gercep bikin resep ini Mau disuguhkan untuk keluarga tercinta Atau malah mau jualan Nih cocok banget ya resepnya Nah untuk satu resep ini menghasilkan sebanyak 8 potong Untuk ukuran yang cukup besar ya teman-teman Pokoknya ini recommended banget untuk teman-teman coba di rumah Oke terima kasih banyak ya yang udah nonton video ini hingga selesai Semoga bermanfaat Jangan lupa di like dan di komen untuk video ini Jangan lupa di subscribe dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya Dan jangan lupa nonton videoku yang lain juga ya Dan jangan lupa mampir ke instagramku Vigo Alvarez Dan juga mampir ke instagramnya Rina Indonesia Dan cek produk-produk Rina lainnya Oke terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh